வணக்கம் உலக தமிழ் அறிவாளிகளே அண்மையில் ராசிபுரத்தின் பக்கத்திலே பட்டணம் என்கின்ற ஒரு ஊரில் நேரிழிவை கட்டுப்படுத்தி நலமாக வாழ்வதற்கு சித்தர்கள் கண்டிருக்கிற வழியை பற்றி ஒரு உரையாற்றினேன் அந்த உரை இன்றைக்கு யூடியூப் வலை ஒளி மூலமாக உலகம் முழுதும் பரவி இருக்கிறது அதனால் பலர் என்னை தொடர்பு கொண்டு அதை எப்படி செய்வது என்பதை பற்றி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இது உதவியாக இருக்க வேண்டும் என்பதனாலே இந்த நிகழ்ச்சியை நான் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன் ஒன்று சித்தர்கள் மட்டும்தான் துணிந்து கொல்லுகின்ற நீரிழிவை கொல்ல முடியும் என்று சொன்னார்கள் சொல்லுகின்ற மேகத்தை துட்ட அகக்கடுப்பை கொல்லுகின்ற நீரிழிவை கொல்லுங்கான் நல் ஆலின் பாலும் விழுதும் பழமும் விதையும் பூவும் மேலும் இலையும் என வில் என்று தேரையர் ஒரு பாடலிலே சொல்லுவார் கொல்லுகின்ற நீரிழிவை கொல்ல முடியும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் எல்லா மக்களுக்கும் ஆசை இருக்கிறது நீரி நீரிழிவிலே இருந்து விடுபட்டு வாழ வேண்டும் என்று ஆனால் அதற்கு என்ன வழி என்றால் சித்தர்கள் சொல்லியிருக்கிற வழியை சித்தர் இலக்கியம் காட்டுகிற வழியை நான் உலகம் முழுதும் இன்றைக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறேன் கொல்லுகின்ற நீரிழிவை கொல்வோம் என்கின்ற தலைப்பின் கீழே அதற்காக தனியாக பல நிகழ்ச்சிகளையும் நான் நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் அன்பு கிளினிக் என்று வேளச்சேரி மெயின் ரோடில் இருக்கிற என்னுடைய மருத்துவமனையில் அந்த நீரிழிவை முழுமையாக குணமடைவதற்கு உரிய வழிமுறைகளை எல்லாம் நான் கற்று தந்து கொண்டிருக்கிறேன் அதற்குரிய மருந்துகளையும் அளித்து கொண்டிருக்கிறேன் சித்தர் இலக்கியத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற நீரிழிவை கட்டுப்படுத்துகிற அத்தனை மூலிகைகளையும் ஒன்றாக சேர்த்து சுகர் கான் என்று ஒரு மருந்தை நான் உருவாக்கினேன் நான் அந்த நீரிழிவுக்குரிய மூலிகளை எல்லாம் தனி மனிதனாக நீங்கள் சென்று சேகரித்து கொண்டு வந்து அதை உணவு மருந்தாக மாற்றுவது என்பது மிகச் சிரமம் ஆனால் எல்லாரும் செய்ய முடியும் அதே நேரத்தில் அந்த மூலிகைகளை எல்லாம் மக்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே அந்த மூலிகைகளை பற்றியெல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அத்தனை மூலிகைகளையும் கொண்டு வந்து ஒன்றாக சேர்த்து சுகர் கான் சர்க்கரை போயந்தி சர்க்கரை போய்விட்டது என்ற பொருளிலே சுகர் கான் என்று ஒரு மருந்தை உருவாக்கியிருக்கிறேன் இது முழுக்க முழுக்க மூலிகைகளினாலே ஆக்கப்பட்டது சித்தர்களுடைய மருத்துவத்தினை அடிப்படையாக கொண்டது எந்த மருத்துவத்திற்கும் இது எதிர்விளைவும் பின்விளைவும் அற்றது இது உணவு மருந்து ஏற்கனவே வேதியியல் மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்பவர்களாக இருந்தாலும் அந்த வேதியியல் மருந்துகளில் நீரிழிவு கட்டுப்படாமல் இருக்கிற போது அந்த மருந்தை நிறுத்தாமல் அதனோடு சேர்த்து இந்த சித்தயோக ஃபார்மாவின் தயாரிப்பான சுகர் கானை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த நீரிழிவு கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்த பின்னால் நாம் மெல்ல மெல்ல அந்த வேதியியல் மருந்துகளை எல்லாம் நிறுத்தி கொள்ள முடியும் நீங்களாக நிறுத்திவிடக்கூடாது மருத்துவரினுடைய ஆலோசனை பெற்று என்னுடைய அறிவுரையின் பேரில் தான் அதை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் இன்சுலின் போட்டு கொண்டிருப்பவர்கள் கூட நிறுத்தி விடுகிறார்கள் நிறைய வேதியியல் மருந்துகள் எடுத்து கொண்டிருப்பவர்கள் கூட அதை நிறுத்தி விடுகிறார்கள் இந்த சுகர் கானில் இருக்கிற ஒரு சிறப்பு என்னவென்றால் நீரிழிவினாலே வருகிற பக்க விளைவுகள் என்று சொல்லுகிறோமே இருதய நோய் குருதி அழல் நோய் அதாவது இரத்த அழுத்த நோய் கண்ணில் இருக்கிற இரத்த குழாய்களில் வருகிற பாதிப்பினாலே ரெட்டினோபதி டயபெட்டிக் ரெட்டினோபதி காலில் ஓடுகிற இரத்த நரம்புகளில் இரத்த பாய்ச்சல் குறைவதனால் ஏற்படுகிற பாதத்தில் வருகிற நியூரோபதி அத்தோடு அன்றி சிறுநீரகத்திலே வருகிற நெஃப்ரோபதி ஆண்மை மங்கி போகிற டயபெட்டிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் சருமத்திலே எல்லாம் தோன்றுகிற நீரிழிவினால் நீரிழிவை காரணமாக கொண்டு வருகிற சரும நோய்கள் டயபெட்டிக் டெர்மட் டெர்மடைட்டிஸ் என்று பல வகையான நோய்களையும் கட்டுப்படுத்துகிற அவைகளை அணுகாமல் தடுக்கிற மூலிகைகளை சித்தர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த மூலிகைகள் எல்லாம் இதில் ஒன்றாக சேர்த்திருப்பதனால் வெறும் வேதியியல் மருந்துகளை எடுத்துக்கொண்டு குருதியில் சர்க்கரையை மட்டும் குறைத்து காட்டுவதில் பிரயோஜனம் இல்லை அதனால் வருகிற பின்விளைவுகள் பக்க விளைவுகளையும் குணமாக்கி கொள்ள வேண்டுமானால் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுகிற வேதியியல் மருந்துகளோடு கூட சேர்த்தே சுகர் கானை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் சுகர் கானை சேர்த்து எடுத்துக்கொள்ளுகிற போது லோ சுகர் வந்துவிடுமோ என்று பயப்பட வேண்டாம் ஏனென்றால் இது சர்க்கரை அளவை பராமரிக்கிற மருந்து இதனோடு கூட இந்த வெந்தயச் சோரணத்தை பற்றி சொல்லியிருந்தேன் 
முப்பத்தி ஆறு மணி நேரம் முளை கட்டிய வெந்தய சோரணம் இதுதான் மிக முக்கியம் அதனால் தான் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் முப்பத்தாறு மணி நேரத்தில் நீங்கள் சர்க்கரை நோயை வெல்லலாம் அதனுடைய உட்பொருள் என்னவென்றால் முப்பத்து ஆறு மணி நேரம் முளை கட்டிய வெந்தயத்தில் ஃபோர் ஹைட்ராக்சி ஐசோலூசின் என்கின்ற பிளான்ட் இன்சுலின் ஃபைட்டோ இன்சுலின் பெருமளவில் இருக்கிறது அது வகை ஒன்று வகை இரண்டு நீரிழிவுகளுக்கு ஒரு சிறந்த மருந்தாக அமைகிறது இந்த அதாவது டைப் ஒன் டைப் டூ டயபெட்டிஸ் சொல்கிறமில்ல அந்த ரெண்டு வகையான நீரிழிவுக்கும் இது சிறந்த உணவு மருந்தாக இருக்கிறது அதாவது எட்டு அல்லது பத்து மணி நேரம் வெந்தயத்தை கொண்டு வந்து ஊற வைத்து பிறகு அந்த தண்ணீரை வடிகட்டிவிட்டு அதை ஒரு துணியிலே முடிந்து முப்பத்தாறு மணி நேரம் இரண்டு இரவு ஒரு பகல் கழித்து எடுத்து பார்த்தால் அது ஒரு சென்டிமீட்டர் நீளம் முளைத்திருக்கும் அப்படி ஒரு சென்டிமீட்டர் நீளம் முளைத்திருக்கிற வெந்தயத்தில் தான் அந்த ஃபோர் ஹைட்ராக்சி ஐசோலூசின் என்று சொல்லப்படுகிற ஃபைட்டோ இன்சுலின் நிரம்பு இருக்கிறது இதை பயன்படுத்துவதனாலே இன்சுலின் பயன்படுத்துபவர்கள் அதை குறைத்து கொள்ளவோ நிறுத்தி கொள்ளவோ வாய்ப்பை இது அளிக்கும் அத்தோடு நிறைய வேதியல் மருந்துகளை சாப்பிட்டு கொண்டிருப்பவர்கள் அவர்களையெல்லாம் தவிர்த்து விட்டு இந்த உணவு மருந்திலேயே உங்கள் சர்க்கரை நோயை சீராக வைத்து கொள்ள முடியும் ஆகையினால் சர்க்கரை நோய்க்கு என்று அன்பு மருத்துவமனையில் வழங்கப்படுகிற இரண்டு மூலிகை மருந்துகள் ஒன்று சுகர்கான் இன்னொன்று வெந்தய சோரணம் இந்த இரண்டையும் பயன்படுத்தி கொண்டு வந்தால் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்குள்ளே நீரிழிவிலே இருந்து விடுபட்டு வர முடியும் அதற்குரிய மருந்துகளையும் அதற்குரிய பயிற்சிகளையும் நான் அளித்து கொண்டிருக்கிறேன் கொல்லுகின்ற நீரிழிவை கொல்வோம் என்கின்ற ஒரு தலைப்பின் கீழே அதனுடைய உள் அர்த்தம் என்னவென்றால் நீரிழிவை எந்த மருத்துவனாலும் குணமாக்க முடியாது நீரிழிவை முழுமையாக குணமாக்குகிற மருந்து எந்த மருத்துவத்திலும் கிடையாது ஆனால் சித்தர்களுடைய வாழ்வியல் முறையையும் சித்தர்கள் சொல்லி இருக்கிற உணவு நெறியையும் சித்தர்கள் காட்டியிருக்கிற மூலிகை தாவரங்களையும் கையாண்டால் அந்த நீரிழிவு நோயாளி நீரிழிவிலே இருந்து விடுபட முடியும் இதுதான் கொல்லுகின்ற நீரிழிவை கொல்வோம் என்கின்ற தத்துவத்தினுடைய அடிப்படை நன்றி வணக்கம்